Возвращаемся к спуску с Сима. На подъеме простояли больше двух часов. Опять вот видите колейка. А вот здесь-то завалы разгребают лопатами. Он как их взял все ларечки занесло. Как говорится, недолго музыка играла. Проехали до минуты. Торгуют всем самоварами, казанами, самогонными аппаратами. Короче, всем. А мы потихонечку движемся к спуску. Говорят, там машинка сломалась перед мостом. Может, поэтому. Все вот все стоят и думают, ехать или не ехать. Ладно, прошел какой-то парнишка, говорит. Вы что стоите? Мы говорим, не пускают. Он говорит, вас никто не держит. Там, говорит, это внизу сломался, не говорит, что ли, какой-то там туда-сюда, перед мостом. Он стоит. И за ним стали машины. Все стоят, думают, наверное, в горы не посыпают. Ну и он говорит, я утром стою и шел, он стоял. Но пробки не было. Сейчас иду, вы тут около него собрались. Ой, где, блядь, этот колхоз набирают? Я не понимаю, елки-палки. И мы из-за каких-то этих на букву М в конце ОФ простояли уже, блин, больше двух часов. Потому что кто-то думает, что там его кто-то держит и не пускает в горы ехать. Это ужас какой-то, блин. Ну вот сейчас мы спустимся, и истина восторжествует. Мы наконец-то увидим, почему мы не можем ехать в гору без пробки. Нет, это не то. Там, думаю, не говорить сказать. Ну, ну, машинка уже что-то поломалась, не повезло. Кабинку поднял. Беда-беда. Мы ждем. Мы едем и ждем. А мы едем и ждем нашей беды, по которой мы стояли. Причину стоячки двухчасовой. Ждем. У меня весь график летит из-за этих вот баранов. Это я, у меня все было рассчитано спокойно. Я сегодня должен был без всякого напряга доехать до Кургана, переночевать там. Завтра доехать до Омска переночевать перед Омском и потом утром приехать и выгрузиться. А у меня все пошло через... Сейчас вот эти два часа тут вылетели. Во-первых, потом еще и не едем ни нифига, потому что где-то что-то там впереди вот стоит на спуске. Ну, сейчас будем посмотреть. Ну, по крайней мере, вот отсюда, конечно, не видно, но подъедем поближе. На подъем вообще абсолютно пустая дорога, вот полный ноль в данный да момент. Мостом, вон И она вся там абсолютно черная, посыпанная, то есть там никакой пробки нет и в проекте даже не было. Ну а перед мостом вот увидим, что там нас не пускало. Снимем вам, покажем. Ничего нету. Дорога усыпанная. Машина держит, не буксует, ничего, чего стояли, непонятно. Баран, короче. Больше тут как назвать, так это. Один увидел, стоит, подъехал, к нему встал, третий, четвертый, пятый. Не спрашивает, а кто-то там держит. Кто держит, кого держит, за какое место держит. Ну просто люди решили, кто там пельмешки сварил, кричали. Тут кофейку попил, ну передохнули два часа люди. Народ устал. Как у меня поговорка есть, за два часа можно коня без подставки. Столько мы стояли, один сзади. Их сейчас будут война моторов, в гору сейчас будут, эх, эх, у меня мотор посильнее, я-то пойду сейчас его как сделаю, другой, не-не, у меня мощнее, у меня тоже не хилый. Мощнее, не мощнее, но сейчас там вот поближе будет 
закрыта вторая полоса на подъем, только для легковушек. И мощнее у кого там она, не мощнее, все друг за дружкой потихонечку поедут. Потому что там наверху в такую погоду вот стопудово стоят. Они на встречу проехали. Ну еще какие-то стоят, они же тут не одни, единственные. Так что вот так. Вот видите, как мчимся в гору. Никаких затык. Посыпанная дорога. Усыпанная, ну, не знаю, Тишина, покой. Не знаю, вот, пожалуйста, работают дорожники. Вот. Все чистят. Так что как-то так. Как-то так. Кто-то, наверное, не вышел. Раскорячился сто пудов. О, смотрите, какие стражники. Вот они сидят. Интересно им. Дорожку смотрят. Такая пробище, наверное, первый раз увидели. Пять там вот назад, может больше. Вот тут уже здесь сейчас спилили, короче, да? Вот на этих березах, на этих, вот тут сочеткали, да? Залазил мед. И вот тут вот э, сплошняк сверху. Залазил мед с камерой. И оттуда снимал всех это. А сейчас у них тут дорогу-то это срезают, деревья выпиливают. Как же он теперь здесь снимать-то будет? А? Бедолак. Они здесь все паслись постоянно. Здесь еще 70 знак перед, перед, перед подъем какой-то черт поставил И сплошняк И разогнаться бы надо Чтобы на подъем выехать А они там залезут на это На сосну что ли на сосну, И оттуда один снимает А второй останавливает В то время еще не было Таких камер Супер-пупер современных. Он, по-моему, залазил с биноклем. Видите, а, по-моему, это. Да, с биноклем, биноклем даже снимал. С биноклем, а у второго был радар, и вот он стоял. И вот Они он там, там свистел или кричал там ему с этой сосны. Даже я видел. И тут вылавливал. Тогда, знаете, как бы это было, мы верили на слово. На слово. И дураки были. Это сейчас, пока доказательной базы нету, ты не виновен туда-сюда и то что вот он сейчас вот это даже там скажет что я где-то обогнал если видеофиксации не было пошел ты в задницу ничего не будет короче как бы это а тогда мы верили на это в одном месте у нас не буду говорить фамилию был такой гаишник интересный спуск горы стоит тополь спу это ну, через 200 метров стоит еще один тополь он спрятался там как говорится у нас пруд на пруду было место там карман такой для стоянка и вот он вставал приедет на мотоцикле на Урале тогда еще это было наверное в году когда 90-е начало наверное конец 80-х наверное вставал с секундомером замерял от одного до другого тополя щелкнет Машина прошла 200 метров, он раз, а у него была таблица. По таблице скорость 80 км в час на, на выписывают. И хрен ты, ты с ним что сделаешь? Тут было тогда такое. Это да. сейчас... Обвинительной базы в то время не было, зато была откупная база. Да. 20 рублей. Нет, тогда, а так, тогда при коммунистах. В принципе, вообще не брали в нашей стороне, на когда обрамляли и выписывали штраф, рубль, 2 рубля, 3 рубля, тогда -то это. Брали это, когда мы выезжали. Это уже после коммунистов. Не, не, за Волгоград уходил туда вот э, Осетия, Чечня, Дагестан. А там права не лучи не доставай. Там смотришь, сержант, рубль, э, лейтенант, там старший лейтенант, 3 рубля, капитан, майор. 
и там, по-моему, 5 рублей даешь, майор если останавливает, 10 рублей даешь, там такса, иначе не проедешь, там так было заведено. А здесь они у нас практически это, деньги никогда не брали при коммунистах, они это, зарплат хватало и как бы тогда такого погоны не было. Погоны берегли, можно было ну, тогда и такого не было. вылететь и погон лишиться завтра. А сколько раз останавливали? Челябинск выходишь, там сейчас развязку сделали, а раньше было круговое движение, посередине кругового движения была площадка, вертолет можно было посадить там туда-сюда, все как бы это. На эту вот, в середину приезжали менты, вставали, и, короче, мед, медицина какая-то приезжала на Буханке, на УАЗ 452, на это, да, и раз останавливают тебя, что ему твоя рожа не нравится? Опа, ты пьяный? Нет, резвый. Это, ну-ка иди проверься. Заходишь туда проверяться, меряет, а у тебя там давление повышенное, или туда-сюда, там бывает по двое, по трое сутки спать. Забирают права и говорят, так, три часа, иди в машину, спи, потом проверишь давление, поедешь дальше. Заходишь в машину, не пускали дальше просто. Заходишь в машину, лег и спать лег. Три часа поспал, потом подходишь, померил давление, вот давление нормально, сразу выспался там за, за три часа. Он отдают права и поехал. Был такой вот, был про коммунистов вот этот. Я сколько раз попадал там это, на, на этот, ну как бы, выездной пост. Пил? Нет, не пил. Тогда спать ложись, на Спать ложись, да, давление высокое, раз померит, потом давление упало. За три часа, два-три часа, если человек поспит, если он сильно уставший, достаточно, чтобы давление в это нормализовалось. Сейчас никто поспать не поставит. Да? Сейчас ну... как? Ага, давление. Пил. Да не пью я, не пью. Значит, ну тогда таблетки. ты наркотики употребляешь. Или таблетки вот какие-то Или таблеточки какие-то нажрался. Да, да, да. И все, начинается. Поехали к этому, к наркологу, да это все начнут, начнут искать. Тогда такого не было. Тогда слово наркотики не существовало. И вообще да, ну, никто не знал. Ну, короче, как бы его не в этих краях здесь не было его такого. Это не азиатская страна здесь, это Челябинск, здесь такого не было. Может, где-то и было в самом городу, там, Челябинске или где-то, но вокруг, вокруг лежащих деревнях такого не было. Там только если даже я, ну, как бы не то, что свидетель был, даже если вон какой-нибудь солом принесут курить, елки-палки, тут же менты накроют, сразу все на кет находили, что забирали, и того закроют так, что больше не, не, не покурите, не оношу ничего, там все это наглухо здесь было перекрыто. Ну да. Ну а мы почти доехали до Кропачевской стоянки. Никаких затыков, как говорили, что до Кропачев все тут мертво все стоит. За... Все были зашуганные, там стояли в карете. Ничего здесь и в помине нет. Я говорю, за какого-то барана, который остановился перед тем этим трактор, который вы видели, мы подъем там поднимались. Вот из-за этого это, мы стояли два часа, думали, что нас там кто-то не пускает. А вы сами, наверное, видели. Блин, порет как. Сколько, однако? Однако что даже не это не оттормаживаться ни хрена. Так. Только проговорили. Аккуратнее Встаем. внизу. Не очень там скользко, очень сильно. К Горбачевской стоянке подходите со стороны Сима. Ну вот и затыка опять. Зря похвалились. Ну, только... Кропачевская стоянка, она все стоит. Она в огне не горит. В воде не тонет. Она горела, наверное, раза три. Благо, что мы отсюда родом и рядышком мы знаем. Ну, наверное, больше. И тут и кражи были, и пожары были. Ой, еще тут только не было. И тут их за бензин, и за солярку жгли. Били, а в раз два сколько было? И воровали, и машины разгружали. Я ну... сам тот раз тут где-то херачил, мне залезли в машину в это, это. Вот. Ну, а она все, в общем, неубиваемая. Она все стоит и стоит. И только разрастается, и разрастается. И все какая-то благоустроенная, благоустроенная. Вот сколько кафешек понастроили. СТО, кафешки. И раньше не было с этой стороны вообще. Была вот одна вот эта вот кафешечка старенькая, она Мне была здесь, но ну, она постарее, это более новая. А Хорошая ларьки, новая. с этой стороны ларьков вообще не было, это точно. 
даже ведь пусть не говорит. Вот на этой Если вот здесь было, эти были. были ларечки, но они какие были? Такие вот, такие, на весики, на весики. А сейчас вон какие тут. И здесь, здесь. В 90-х годах начинали торговать, торговать когда и это там, все. Да, и как говорят, как в Греции, на Карпатевской стоянке, а здесь все, все есть. есть. Вот, вот надо вам что? Все купите на Карпачевской стоянке. А если не купите сегодня, закажите, вам достанут и привезут. Привезут завтра. Обратно поедете, заберете. Вот такая легендарная стоянка.